Всем привет! Хочу ознакомить вас с патентом Мейра 9207861 и печатной платой к этому патенту. Значит, сделан патент в 1992 году. В нем есть функциональная схема. Здесь Мейер предоставил нам систему управления. Систему управления ячейкой Мейера. Значит, сама система управления GMS состоит в основном из двух блоков, таких больших. Это блок аналогового управления. Вот я его показываю. Это фигура 2, 3, 4. И блок цифрового управления. 12, 6, 7, 8, 9, 5. Вот это цифровое управление. То есть сам менеджер может управлять как аналоговым сигналом, так и цифровым. То есть в зависимости, что мы хотим, как нам лучше. И есть такой блок нейтральный, он регулирует производительность. Вот этот одиннадцатый блок, то есть в зависимости от датчика давления, он говорит включаться или выключаться в системе. Таким образом, мы что видим? Что менеджер, вот этот GMS модуль, так как он формирует аналоговые сигналы, то в принципе сейчас я не рассматриваю аналоговые сигналы для управления ячейкой. Я хочу перейти на цифру. И поэтому сделал плату, которая выполняет вот эти вот функции вот в этих вот блоках. При этом вывод К для регулятора давления, вот это вот я оставлю, сделаю на своей плате, он будет, тоже можно будет подключать. В дальнейшем, может быть, и аналоговую часть тоже разработаю, как приставку дополнения к вот, к вот этой основной второй функции. Также будет вот этот модуль ВИК, который сам трансформатор и катушки к нему. Так, и сейчас я вкратце покажу вам схему принципиальную, которая выполнена. Вот наши схемы. То есть вот это индикатор светодиодный, его не будет на плате. Не будет вот этого аналогового блока формирования. И не будет вот этого аналогового блока. А что будет? Значит, вот этот цифровой выход будет. Фигура 5. А будет на плате фигура 6. Вот этот формирователь будет. Так, это одно, с одно вибратором, то есть генератор с одно вибратором. Дальше блок будет вот этот, седьмой. Седьмой это основной блок как раз вот фазовой подстройки частоты под резонанс. Вот этот вот. Есть на плате вот этот блок формирования напряжения, фигура 8. Значит, напряжение сканирования будет делать. Так, вот этот блок взаимосвязи, катушки взаимосвязи, выделения резонанса. Блок 9 будет на плате. Так, ну вот этот блок само собой будет, он отдельно на плате не идет, отдельным будет модулем. Так, вот этот блок, это детектор по давлению, его тоже нет на плате. Так... Так, вот этот блок у нас есть. Значит, блок формирования сигналов основных. Так, тоже это есть. Вот, вкратце, что. И теперь я переключусь на плату, которую делаю по этому патенту. Вот сама плата. Значит, у нее что? Если смотреть на эту плату, мы видим, вот в этой части я сосредоточил задающий генератор основной на 555 микросхеме вот этой Здесь идет делитель частоты. Самая главная микросхема на плате это вот это. 40-46. Это микросхема, это микросхема синтезатора частоты. Вот синтезатор частоты это основная, которая будет. И под нее, собственно говоря, работают все остальные микросхемы. Здесь также есть одна вибратор и еще один генератор, который пачками импульсов подает на него. И здесь есть еще что? Есть микросхема. 318 это операционник, который как раз работает с катушкой. Значит, выделяет резонанс с катушки. Также есть модуль на 741 операционнике и 555 таймере формирователь пилообразного напряжения для сканирования микросхемой 4046 ячейки Мейера. То есть сканирует резонанс и, соответственно, останавливается и формирует определенное напряжение, которое необходимо. Сама плата организована следующим образом. С этой стороны находятся два, две микросхемы стабилизатора напряжения на 5 вольт и на 12 вольт. 
к этим микросхемам мы подставим радиаторы вот сюда. С этой стороны, с этой стороны есть выходной транзистор на катушку Мейера. Тоже радиатор повесим на него. Все с краю сделано специально, чтобы удобно было. Здесь, соответственно, надпись будет. Стэнли Мейер, ВИК 9207861. Дизайн, проектировщик, YouTube. А здесь на плате будут все органы управления. То есть я вот эти вот сопротивления, которые нам необходимы, буду сюда сейчас вставлять. Вставлять и это дело все адаптировать, чтобы это все дело поудобнее было. То есть в эту сторону у нас будет сопротивление подстроечное. И все органы управления, все э, переключатели, которые необходимы. Ну не будет этих галентных переключателей, как у него, а будет просто современные, такие как на компьютере. Так, ну в общем-то я ознакомился со своей платой. А в ближайшее время я ее докончу и передам на производство китайцам. Микросхемы на этой плате я еще чуть-чуть подвигаю чтобы все было покомпактнее. А сама плата будет размером 10 на 10 сантиметров. 10 на 10. Вот это оптимальный размер платы. Чтобы не было пустого места много, все будет такой компактненький монтаж. И здесь еще вот на этом месте расположены три светодиода, которые будут как раз сообщать о значит, всех действиях платы. Нашел резонанс, не нашел, сканирует, не сканирует. То есть вот здесь вот. Так, в общем-то и все. Так, с этой стороны у нас контрольные точки, питание и, соответственно, подсоединение катушки. Так, и, соответственно, здесь мы сейчас мы немножко линии здесь подкорректируем, вот эти вот, которые мне не очень нравятся, и заново их оттрассируем. То есть здесь частично у меня все зашло, но таким вот образом мы выполним заново трассировку. Сейчас идет трассирование. Занимает некоторое время. Ну вот она протрассировала, что смогла. Соответственно, на плату у нас часть деталей не попала. Вот поэтому мы сейчас заново все это дело еще раз сделаем. Все, спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, до новых встреч!